Baie welkom terug, ek glo dat dit wat jy geniet het, was lekker gewees. Ons is steeds by deel 6, en ons gaan nou deel B hanteer, week 6, dis die tweedejaarse studente, deel B. Ek gaan weer lees vers 7. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vier gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde oor die antichristiese bewoners gegooi, en die derde van die bome wat sierstof maak het verbrand, en al die groen gras het verbrand. 1. Wanneer die eerste engel blaas, val haal op die mense. Later sal jy sien dat hier die halstene ongeveer 1 talent swaar sal wees. Volgens die korkedansie is die gewig van 1 talent ongeveer 60 kilogram kan nie dink dat halstene van ongeveer 60 kilogram op mens en dier sal val, kan nie dit dink. Jy moet weet, as een klip of een halsteen van 60 kilogram uit die lichtheid val, met die spoed waarmee jy kom en die zwaarte kracht van die aarde wat omtrek, en hy val op jou kar, ek wil amper sê, hy val, hy kan, hy kan, hy sal een gat in jou kar, hy sal een duik in jou kar inval, wat jou sal veroorzaak die jou kar paneeltoppers toe moet gaan. As hy een kind moet slaan, slaat hy om dood. As hy een mens moet slaan, slaat hy om dood. As hy een dier recht slaan, sal hy om dood slaan. Dit is een ding wat beweeg met die spoed waarmee hy kom. En dit is gevrieste ijs. Dit is so goed soos een klip wat jy vat en jy gooi hem neer. Een talent. Een is een verskil is, ons het nooit werkelijk geweet wat dit talent sy gewik is nie. Kan nie jy dink die halstede van ongeveer 60 kilogram op een mens en dier val, dit sal sekerlik alles vermink wat dit wat tref. En dan ek het reeds vroeger vir die verduidelik dat jy nie tijdens die groot verdrukking op die aarde wil wees nie, want dit gaan iets grieveliks wees, terwijl hier die hal maar net die begin is. Dit is net die begin. En daar was vier wat ook uit die hemel op die mensdom geval het. Haal en vier ongeveer 60 kilogram. En vier wat op die mensval neerval. Wat die haal nie vermink nie, steek die vier uit die hemel aan die brand. Kan jy jou dit indink? Enig iets wat op die land rij is brand af. Die Bijbel het vir ons hier gesê dat toe dit gebeur het, was een derde van die bome wat sierstof mag het verbrand en al die groen gras het verbrand, so daar is nie kost vir die dieren nie, en een derde van die bome wat sierstof maak, het verbrand, so daar gaan een derde minder sierstof wees vir die mense, allemaal gaan skielik half asma leiers word. 3, vers 7 verklaar verder, dat saam met die haal en die vier, is daar ook bloed wat uit die hemel op die mense, antichristiese mense gegooi, sal word, kan nie dink die stank van hierdie bloed, wat is na daar sal afgee, en die brommers wat op hierdie stingerde bloed sal teer, kan nie aan die siektes ding wat daar gaan wees, dit gaan nie die druppelkies bloed wees nie, soos wanneer dit reen, wanneer die hal val, gaan daar vier val, en daar gaan bloed op die aarde val, soos reen, en na een paar dag gaan dit siektes veroorzaak, want oorlste gaan plas een vrot bloed staan, en onmiddellik gaan daar brommers wees wat uitbroei, en siektes gaan voortkom. Die mense kan nie kan eet nie. Daar gaan, ek wil sê in die skoon water, gaan daar bebloede water wees. Dink net bykie, laat die gedagtes gaan. Vier, en die derde van die bome wat op die aarde sierstof maak, word nou verbrand. Omdat hy die mense om nie net die hal en die vier vrygespring het. Nou, hy sê, omdat hy die mense wie die hal en die vier vrygespring het, nou een probleem. Want as die derde van die bome of plante op die aarde verbrand, sal dit beteken dat die derde van die totale plante groei, ook verbrand het, en dit sal veroorzaak dat daar omiddellik een voesel tekort op die aarde sal wees, wat op sy beerd weer oorlog sal veroorzaak. Baie min mens, baie min mense weet dit, Maar in die 7,5 jaar van die groot verdrukking gebeur daar drie verskillende oorloe op verskillende tyd. Want alhoewel allemaal onder die antichrist funksioneer, het jy nog steeds jou moslimlande 
en jy gaan steeds Rusland heen, jy gaan steeds Duitsland heen, en jy gaan steeds Amerika, hulle gaan een globale regeringstelsel heen, maar hulle gaan nog individueel functioneer, en hulle gaan mekaar aanval om kost te kry, want dit is die eerste ding wat oproer veroorzaak in een land, as daar nie water is en daar is die kost nie, daar is die sanitatie nie, daar is nie water nie, daar is nie elektrische tyd nie, denk maar in Zuid-Afrika wat veroorzaak, 99% van ons oproere in ons townships in die plekke. Nummer 5, vandag 2016, is die ganse mensdom bekommerd oor aardverwarming. Ek wil nie sê, jy het nog niks gesien nie. Wanneer hier die vier neergegooi gaan word, op die aarde, die Engels sê eindelijk, you ain't seen nothing yet. 1612, die tweede bassijn, Daar was net die eerste bassijn. En sê vir my, wil jy op die aarde wees? Wil jy nog steeds dier die groot verdrukking gaan? Kan jy jou dink, jou kind speel in die straat, of in jou achtererf, en skierlik, hoor jou kind skree, en as jy uitkom, le jou kind dood op die grond, want so stik haal, het jou kind dier die kop geslaan. En rondom jou kind, le daar stik een stik haal. en daar is vier wat uit die hemel uitval, op jou kind, en dit verbrand jou kind, terwijl hy daar le, kan jy jou dit indink, wil jy nog dier die groot verdrukking gaan, 16.5, die tweede bassijn, die see verander in bloed, nummer 8, en die tweede engel het geblaas, en is soos een groot berg, wat brand met vier, is in die see gegooi, en die derde van die see het bloed geword, Hierdie blaas die tweede engel, die tweede bassijn. Twee. Onmiddellik sien Johannes iets soos een groot berg, wat brand met vier. As jy die beeldspraak in hierdie versgedeelte recht interpreteer, sal jy vind dat meeste berge bestaan uit rosse en klippe. Hierdie brandende berg wat uit die hemel val, is niks anders dan as een groot meteoriet wat brand en dan in die see val neem. Dit lyk vir hom soos een berg wat uit die, Johannes en Daniel weet nie wat sy meteoriet nie. Hulle het nie al die sterre kindige terminologie gehad in hulle tyd nie. Hulle het nie satelliet, ach, hulle het nie teleskope gehad, soos wat ons het nie. Galileo, Galileo, Glei, hier in die 16e eeuw, 15e eeuw, hulle het eerst die teleskope uitgevind. Ja, voordat was een sterre kindig is gewees, die ouders het in die sterre gekyk, maar hulle het nog nie gesien as so'n ding val nie, een komeet val nie, op die aarde nie, hulle was nie bekend met dit nie, en daarom wanneer Johannes dan skryf oor hierdie massieve komeet wat op die aarde val, of as asteroïde, noem het wat jy wil, dan beskryf het as een brandende berg, maar wanneer hierdie berg val, gebeur verskillende dinge, nommer 3, volgens vers 8 het die derde van die see onmiddellik bloed geword, toe hier die groot brande met die riet of komeet in die see val, waarom? Die beeldsparaak wat uit hierdie geleerdse gedeelte bestaan, is die feit dat hier die groot brande met die riet radioactief sal wees. Enige iets wat uit die hemel uitval, is radioactief. Wanneer Johannes verduidelik dat die derde van die see het bloed geword, beteken dit nie letterlik bloed soos in bloed nie, maar dat die see het in een bloederige kleer verander, as gevolg van die radioactieve chemische reaksie wat plaasgevind het van die komeet wat in die see geval het. Dit is eenvoudig. En dit maak dat die see bloed word, of soos bloed word. Dit is die kleer. En daar raak die activiteit wat rooi word. Dit is amper soos wat ons ken in die see. Die see is ons wat van die see afkom, ons kom van Natal af dat is tye wat daar een rooi getuie is, wat die water rooi lyk, dan vraag alles wat die plant is, en die goed gaan dood, nou dit is een baie klein vorm daarvan, dit is iets baie klein, maar hierdie gaan op een massieve skaal wees, vers 9, hy sê in die derde van die levende skepsels, of diere in die see, het gesterwe, en die derde van die skepe het vergaan, Nou hoekom vergaan die derde van die skepe? Want hierdie komeet gaan een verskrikkelijke tsunami veroorzaak. 
Wat gaan veroorzaak dat dit, kan jy jy indink hoe groot gaan hierdie komeet wees, wat in die see gaan val, dat de derde van die skepe vergaan, sal sink, en de derde van die seese dieren sal vrek, als gevolg van die radioactiviteit, en die mensen wat hy gevrekte dieren gaan eet, die vis sal goed het uitspoel, want onthou, daar is hongersnoot, moet niet vergeet nie, die eerste seel, toe het uitgegooi was, die eerste, excuse toch, die eerste bassijn wat geblaas was, het veroorzaak dat die gras verbrand het, die kos is verbrand, daar is hongersnoot, het ek gesê in die vorige uitsending, en nou is die skielik oorvloedig visse, wat net doodgegaan het, en die mense eer die radioactieve visse, hulle gaan siek word, hulle sal doodgaan, kan jy jou indink, die hartseer wat daar gaan wees, die leiding wat daar gaan wees, van hierdie radioactieve visse wat geëet word, wil die steeds in die groot verdrukking wees, ek wil amper sê, as jy sê, ja moet jou kop laat lees, want dan is daar iets fout, en die derde van die levende skepsel of dier, en die sê het gesterf, en die derde van die skepe het vergaan, jy sê, ons het al ons die lewe lang, het ons net oor die skrifte gelees, en ons het nie aandag geskenk, ons het het nie in die geest gelees nie, Jy weet rees dat Johannes nie met die henendaagse terminologie bekend was nie, en daarom beskryf hy hierdie brandende komeet wat in die hemel val, as een brandende berg wat in die see val. Hierdie radioactieve chemische reaksie van hierdie brandende komeet gemeng met die seese water, veroorzaak volgens vers 9, dat een derde van die lewe in die see onmiddellik gesterf het. Nou verstaan ons het beter. Waarom volgens vers 9 vergaan een derde van die skepe op die see? Wat sê jy? Ek denk ek het laaf jy die antwoord gegeen. Die feit dat die Bijbel verklaar dat het een groot berg of kromeet is, veroorzaak sekerlijk een van die grootste tsunamis wat ooit bestaan het. En dit veroorzaak dat een derde van die skepe op die see vergaan, wanneer hierdie brande kromeet in die see val en die golwe wat gaan kom, gaan dit veroorzaak. En as dit so groot is dat een derde van die mense van die skepe op die see sal vergaan, kan nie dink wat gaan weer met Japan en China en al die plekke, Suid-Afrika, wat om, want dit is nou, dit is een wereld waar jy ding wat gaan gebeur, kan jy indink. Wanneer ons nou verder vers 10 lees, moet jy net besef, dat die brande groot berg of komeet, in vers 8 en 9, is nie die selfde fakkel of ster, wat hier in vers 10 gesien word nie, ek wil die aandacht trek daarop. Ga net weer sê, wanneer ons nou vers 10 lees, moet jy net besef, want alle jare het ons het gelees en gedink, dit is als die selfde ding dat die brande groot berg of komeet in vers 8 en 9 is nie die selfde fakkel of ster wat hier in vers 10 gesien word nie. Hier in vers 10 is dit een derde engel wat sy bersein gaan blaas. So die tweede engel het gelijk geblaas en toe val die ster of die brandende berg uit die hemel uit. En nou gaan hy nie sê het is een brandende berg nie, hy sê het is een fakkel of een ster. Hier in vers 10 is die derde engel wat sy bassijn gaan blaas, en nie die selfde engel, wat in vers 8, by sy tweede bassijn geblaas het nie, 16.6, die derde bassijn, skielik krij die bassijn, en vir ons ander betekenis, want ons lees dit nou anders ter, hy sê die drinkwater, word vergiftig, vers 10, en die derde engel het geblaas, en een groot ster, want die eerste een was nie een ster nie, dit was een fakkel, dit was een brandende berg, een komeet, en die derde engel het geblaas, en een groot ster soos een fakkel brand, het uit die hemel geval, en het geval op het derde van die riviere, en op die vars waterfonteine, so die brandende berg, het in die see geval, en die derde van die skepe het vergaan, en die derde van die levende weesens of dieren in die see het gevrek. Nou in vers 10, blaas die derde engel, en nou gebeur die derde gebeurtenis. En dit is dat is ster, wat soos een fakkel brand, op die waterfonteine, die vars waterfonteine, en vars water riviere val, en nou gebeur die volgende, wanneer jy nou sê so, 
en wanneer die engel die derde basijn of trompet blaas gebeur, een soortgelijke geval soos in vers 8 en 9, dit is nie self nie, soortgelijke. 2, Johannes wordt duidelijk dat een groot ster wat soos een fakkel brand, uit die hemel op die aarde geval, wat die onmiddellijk moet waarnemen, is die feit dat hierdie brandende ster niet in die see geval het nie, maar net op die aarde. Die gevolg van die ster wat op die, excuse toch, die gevolg van die ster, wat op derde van die aarde is een varswater, fonteine en rivier is geval, het precies diezelfde uitwerking wat die komeet wat in die see geval het, nou sal hee. 4. Die feit dat vers 10 verduidelik dat die ster soos een fakkel gebrand het, bewys dat het soos een of ander soort ster of asteroïde is wat uit die hemel op die aarde zal val. Dit kan ook een komeet of een asteroïde of een, of een komeet wees. Dat is verschillende terminologie, maar dit is een tweede uh, voorwerp wat op die aarde valt. Vers 11. In die naam van die ster wordt genoemd. Nou, is al onthou dat toen die berg gebrand het, was daar niet een naam nie. Maar hier die ster wat op die aarde valt, kreeg een naam. Vers 11. In die, in die naam van die ster wordt genoemd Alsem. In de derde van die vars water het als of eerder bitter geword. En baie mense het gesterwe van die vergiftigde water, omdat die baad water bitter geword het. En die groene ster wat Johannes hier uit die hemel sien val, is een meteoriet, wat die aarde tijdens die groot verdrukking zal tref. Hier die ster zal ook radioactief wees, want die woord van God verklaart dit zal veroorzaak dat een derde van alle vars water op die hele aarde besmet zal wees en allemaal wat hier die water drink zal verzekerlijk sterven. Onmiddellijk zie ik dat hier die ster niet net op Zuid-Afrika val nie, alsem. Maar hij gaat op verschillende plekken op die aarde val. So dit moet een massieve ster wees wat als hij in die atmosfeer inkom, om zelf gaan opbreken op verschillende plekken val, waar die vars water is. En weet je wat sê dit voor mij? De praat van die grootheid van God, wanneer ik die skrif lees. Want God weet waar elke vars waterfontein is. Hij weet waar elke valdam en valrivier is. Hij weet waar elke Mississippi rivier is. Hij weet waar elke, hij weet alles. Want hij zei gaan op die vars waterval dat dit bloed wordt of soos bloed zal worden. Er zal weer radioactief wees en die mensen zal sterven. Twee. Wat ook bij interessant is, is het feit dat reeds meer dan 50 jaar, 45 jaar geleden, dus nou al 47 jaar geleden, is zeker een ster kinders beweer dat er een ster in die hemel ruim waargeneem het, wat jaarlijks nader naar de aarde te komt. En hier die ster noemen hulle Woodworm of Alsem. Is dit niet snaaks nie? Hoe kom sal die sterrenkindiges van Nassar hier die ster Woodworm noem? Wat Johannes reeds 2000 jaar geleden hier die naam gegeet. Weet die sterrenkindiges en die Nassar mensen die wetenschappelijk is, weet hulle iets wat ek en jy nie rechtig weet nie? Hoe het Johannes bijkant 2000 jaar geleden geweet wat hier die specifieke ster of meteoriet zijn naam zal wees? Mijn God die Vader weet alles voor uit prijs zijn naam. Hij weet het. En daarom het hy zelfs voor Johannes die naam gegeven. Die sterrenkindiges het hier die naam gaan haal uit die Bijbel uit. Als je wil, als je meer wil weet kan je op je internet ingaan en zelf lezen wat sê die wetenschappelijk is van hierdie ster Woodworm. En dan gaan vir die webtijs te gee, jy kan dit gewoon afskryf. Kijk bij www.woodworm, w o r m w o o d Worm, Wood, Worm, o, ek gaan sê Woodworm, skies toch, skies toch, skies toch, ek maak skoon, goed uit verskoning, ek sit en kyk in my verstand, my oorlees een ding in my gedagtes is iets anders te. Dus Worm, Wood, Worm, Hout, w i r m w o o d Dus is wormhout, wormwood, nie woodworm nie, excuse, ek maak verskoning. 
mag verskoning. Maar as jy in die boek gelees, as jy dadelijk achter gekom het, ek het bezig om bykie nonsens te praat. Ach, het kan gebeur, hoor. As die perk kan strykel op vier been of vier poot, ek kan ek seker strykel ook, nee. Uh, dis Wormwood, gaan kyk by www.wormwood.co.za en dan kan jy bykie gaan lees. Is nie wonder dat selfs die wetenskap, die echtheid van die woord van God bevestig nie. Die antichriste wat nie gloe daar, die, die, die ouwens wat nie gloe daar is God en alles nie, maar hulle gloe daar gaan die woodworm wees. Wormwood wees. 16.7, die vierde bassijn, hy sê donkerte op die aarde, nou het ons die vier gemeng met haal en bloed gehad, die eerste bassijn, die tweede bassijn het ons gehad die uh, berg wat brand, soos een berg wat op die aarde, in die, uh, excuse toch, wat in die see geval het, wat een golf veroorzaak het, dat de derde van die skepe vergaan het, en de derde van die see dier het gevrek, derde een was, wanneer het uh, uitgegooi word, was uh, die, uh, laat ek nie, woom woed, nie woed woom nie, woom woed, die brandende die ster soos een fakkel, wat op die vaarswater uitgegooi word, kan jy die hartseer sien, en hou dit nie op nie, dit word net erger, 16.7, die vierde bastijn, donkert op die aarde, vers 12, en die vierde engel het geblaas, en die derde van die son is getref, en die derde van die maan, en die derde van die sterre, so dat die derde van hulle donker sal word, en die dag vir sy derde deel, nie licht sal gee nie, en die nacht net so. Ek wil hee dat jy moet een nota maak, jy het nou gesien hoe som ek het vannag in korte op, ek moet hierdie vier, hierdie sewe bassijne, een groot rooi streep onttrek, dit mag een examen vraag wees. Het is belangrijk dat ons die goed uit ons kop uit moet ken. So trek een groot rooi streep en sê vir my baie dankie, want ek geef vir jou, uh, die Engelsman sê, tippie so. Trek een groot rooi streep oor hier die 7 bassijne. Vers 12. Ach, en terwijl jy dan bezig is met die eie nasorg, skryf vir jou self net een klein opsommingkie, paar lijnen, vier lijnen of drie lijnen, oor dit wat in die vers gedeelte staan. Want hou net in my examen vraag stelle, weet jy reeds, ek vraag nie, jy moet my specifiek die skrif geen, ek sê, geef my een kort opsomming van dit wat daar staan. En die vier engel het geblaas, en die derde van die son is getref, en wie tref hy die son? En die derde van die maan, en die derde van die sterre. Nou hier gebeur nou een ding in die jimmelruim. Want die son en die maan en die sterre het te doen, met die mensdom op die aarde. As die derde van die son getref is, betekent dit, dat daar net twee derdes daglig gaan wees. As die derde van die maan getref is, betekent dit, dat daar net twee derdes van die nacht licht gaan wees, in die hemel en die nacht. En as die sterre getref is, betekent dat daar net twee derdes van die nacht, nacht sterre licht gaan wees wat skyn, maar iets wat niemand ooit aan gedink het nie wat God vir my oopgemaak het. En jy moet my net onthou, dat hier die boek openbaring, wat jy lees, is nie ander oonse boeke en wetenskap, hier is openbarings, wat God direct aan my geopenbaar het, soos wat ek die woord gelees het. En dit wat ek nou vir jy gaan sê, is iets wat ek nie geskryf het nie, wat voor hier die camera nou met my gebeur, is a revelation. Wat affecteer die seese getuie? Wat vir oorzaak dat die getuie inkom, hoog getuie en laag getuie, ek kom van die see af. Die maan, en die sterre. Nou kan jy dink, dat as die derde van die maan geaffecteer word, die derde van die son en die derde van die sterre, gaan dit die hele uh, hoog en laag getuie van die see affecteer. Dit gaan die balans van die aarde affecteer, want die maan en die sterre affecteer die getuie, wat in en uit gaan, en dit affecteer die balans van die aarde. Dit affecteer ook die seisoene, 
Want die zon en die maan en die sterren affecteer die seizoenen, die vier seizoenen. En dit is niet iets wat ik in mijn boek geschreven heb. Nie. En dit is wat ik praat van geopenbaarde woord. Terwijl ik hier zo so zit, geef je van het voor mij. En ik zeg het voor je. Zo so is die eerste mensen in die, in die wereld wat die goed hoor, Want dit is niet geschreven in een boek. Nie. Waar ik jullie goed onmiddellijk door die roeg haak des, of die Heilige Geest ervaar. Uit die hand van God uit. Is dit niet een voorrecht? Nie? En je ziet, dit is wat met u gaan gebeur. Zodra so wat u ingegraaf is in die eschatologie, en in die woord van God, dat betekent keer zit je in Bijbel lees en dan gebeur dinge, dat God voor jou die woord opmaak. En wanneer ons naar het kijken, so maar hoe eenvoudig is dit eindelijk niet? Die getij, die seizoenen, die aarde, alles hangt af van die zon, die maan en die sterren, die functies daarvan. En hier gaan het geaffecteerd worden. Dat is wat die Bijbel zegt. Vers 12, ik lees het weer. En die vierde engel het geblazen en de derde van die zon is getref. En de derde van die maan. En de derde van die sterren. Zo so het derde van alle donker zou worden. En die dag van het derde deel niet lucht zou wees nie, En het nacht zou wees. Zo so die nacht gaan een derde meer wees. Want ik ga de derde van die dagse tijd waar de zon zou geweest zijn, ga nou in werkelijkheid nacht wees. Zo so waar die zon gewoonlijk zes hier opgekomen het, mag die zon nou misschien eerst hier zo so bij 12 uur, 1 uur, 2 uur opkomen. 11 uur. Zien ik zeer wiskundig in de eschatoloog. Zo so kan misschien een uur uitwezen of een uur bijwezen. Zo so wat gebeurt? Die nacht gaan verschrikkelijk lang wees. Daar gaan een helft, een derde minder zonskijn wees. Wat doen die zonskijn? Affecteert dit niet die groei van planten niet? So dit wat verbrand het toen die eerste skaal uitgegooid was, gaan nou verder geaffecteerd word, door die zonskijn wat een derde minder gaan wees. Wat ook die aanwas van die dieren gaan veroorzaken dat daar een derde minder groei gaan wees voor die dieren, want hulle gaan een derde minder tijd om te vreet, en hulle gaan een derde langer slaap. Kan je indink wat gebeur met die aardse systeem? Dit wat God van die begin af bepaald het vir die mens om te wees, was een 24 uur cyclus, wat nou schielijk met de derde verander word. Dit affecteer alles. Dit gaan die kost van affecteer, dit gaan die groei van planten affecteer, dit gaan die economie gaan affecteer, wil je steeds in die groot verdrukking wees? Wil je steeds deel van die groot verdrukking wees? Wil je steeds die groot verdrukking gaan? Nee, maar Matthäus 24 het gesê, ons moet die groot verdrukking gaan. Ik heb het al honderd keer gesê, Matthäus 24 het niks met die breid te doen nie. Matthäus 24 het te doen met die antichristische mensen en het te doen gehad met Israël. Israël gaan die groot verdrukking en bij die einde van openbaring 19 vers 11 wordt hulle weggetrek. Wanneer Yeshua of Jezus op die wit verskyn, verschijnt, ek as breid en ie as breid het niks met die groot verdrukking te doen nie. In die volgende uitzending gaan ik aan met 16.7 ek gaan weer vers 12 lezen in die volgende uitzending want ik wil hier ons met hierdie goed baie duidelijk verstaan. Baie dankie voor die voorrecht dat ons bij elkaar kon gewees. Ik vertrouw dat hier die cursus en hier die studieperiode voor u vruchtbaar wees. Mag die vrede en die blijdschap van Yeshua in die lewe ervaar, dis Jesus Christus, dat ons weer ontmoet in die mooie naam. Amen.